Tila nasusubukan ang galing sa pagbabadjet ng mamimiling si Daini Sumido. Ang dilatak kasi ng madaling lutuin at paboritong almusal ng kanyang mga anak, nagmahal na rin. Pito sa siyam na brand ng sardinas at isang brand ng corned beef ang nagtaas na ng presyo. Ano na ang kailangan, yun lang talaga ang bibilhin para makabili ng dapat bilhin lang. Sabi ng DTI, 50 centavos ang dagdag presyo sa sardinas, habang 55 centavos naman sa isang brand ng corned beef. Uh, ang request nila dati, 1 to 2 pesos. So parang ina, ang mga, dahil nag, we try to convince them eh, to lower it. So yung mga na-approve na, 20, uh, 50 centavos ang increase. No? Kanina nag-inspeksyon ng DTI sa ilang pamilyan sa Makati para masigurong sumusunod ang mga ito sa suggested retail price o SRP na mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, bukod sa raw materials, nakakaapekto rin daw sa presyo ng bilihin ang presyo ng produktong petrolyo. Sa gitna ng taas presyo sa produktong petrolyo, may mga ayuda ng ibinibigay ang gobyerno para sa mga mahihirap, tulad ng Unconditional Cash Transfer Program at Pantawid Pamilyang Pilipino Program para maibisa ng epekto sa kanila ng taas presyo dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion at Train Law. Pero tingin ni National Anti-Poverty Commission Secretary Lisa Massa, tila walang halaga ang 200 pisong cash dole out sa mga may hirap dahil sa laki ng taas presyo. Nanawagan din noon si Massa na suspendihin ang ilang provisyon sa excise tax sa produktong petrolyo sa ilalim ng train law. Ang isang bumoto kontra sa train law ng si Senator Panfilo Lacson may babala kaugnay sa tuloy-tuloy na problema sa taas presyo. Ibang usapan na raw kapag kalam na ng sikmura ang naranasan ng karaniwang tao. When the stomach protest, prepare for revolution. Ito, experience ito ng uh, hindi lang bansa natin, kundi iba't ibang bansa sa Latin America. Pag yung nagreklamo na yung sikmura ng tao, hmm. medyo magulo ang kakainat na natin. Gumana tayo ng paraan para maares yung sitwasyon o yung kondisyon hmm. na kung saan nagtataasan lahat yung mga bilihin. Bernadette Reyes, GMA News.